repensar, reduzir, recusar, reutilizar, reciclar. Essas atitudes exigem da gente a mudança de hábitos diários. Cada vez mais, grupos estão se unindo no mundo para minimizar o descarte inadequado dos resíduos sólidos. E é sobre esse tema que nós conversamos no Rio em Foco, que começa agora. Ele é especial e eu conto com você. Fica com a gente. Hoje o Rio em Foco está aqui no Palácio Tiradentes, na Assembleia Legislativa do Rio, que sediou o primeiro seminário internacional Conceito Lixo Zero na Prática. E eu vou conversar com o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini. Rodrigo, um prazer estar contigo aqui. Prazer é todo meu. É, essa é a primeira vez que o evento acontece na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Qual a importância dele acontecer aqui? E... Eu acho que, primeiro, porque o Rio de Janeiro é uma grande referência nacional em diversos setores. Uh, nós temos as Olimpíadas vindo aí e as questões ambientais estão cada vez mais aflorando e sendo discutido não só por nós, mas por todo mundo que está focado no Rio de Janeiro. A Baía da Guanabara é um grande problema hoje para o mundo e representa uh, os problemas de outras cidades como o Rio. Outra questão que eu acho muito importante é que o Rio de Janeiro, em sua uh, natureza única no mundo, creio eu, a questão de você ter o centro perto das comunidades e você ter um grande, uma grande valorização das comunidades aqui no Rio de Janeiro, na cidade, fez com que a gente crescesse muito dentro dessas comunidades e eu percebi o quanto elas são ativas, o quanto elas são proativas quanto elas podem construir a solução por elas mesmas. Eu acho que isso pode ser um grande exemplo para toda a nação. E é um pouco do conceito do movimento Lixo Zero, que é justamente empoderar as comunidades, as pessoas que fazem, para que elas façam cada vez mais e melhor. Exatamente, para que, elas, que toda pessoa possa refletir sobre o consumo, sobre ter um consumo consciente, que você falou na sua, no início da reportagem, é a primeira coisa é a gente tomar a consciência dos nossos atos e depois a gente se responsabilizar pelo, pelo resultado, pelas consequências dessa, dessa ação do que é o consumo. Ou seja, você deve se responsabilizar pelos resíduos provocados por esse consumo. É teu resíduo, você que escolheu consumir. Então a responsabilidade é sua, não de outro. O capitão Charles Moore é autor do livro Oceano de Plástico. Ele esteve no Seminário Internacional e falou sobre a importância da gente olhar para a Baía de Guanabara e para o que é descartado lá diariamente. Vamos ouvir. Quando pensamos sobre a poluição de pollution of Guanabara Bay, we've got to think about the animals that live there and the people that live there. The people uh, are subject to bacterial pollution, they can get sick from it. But the aesthetic pollution of trash is another kind of sickness. It's a sickness of ugliness. Not only is it making the animals in the ocean sick and killing them, it's making our world ugly. We don't want to present Brazil to the world as the place where trash is in our water. The girl from Ipanema needs to be able to swim in a beautiful, clean beach with no trash. So Guanabara Bay should have prevention booms. Uh, there are some prevention booms around, but there need to be more prevention booms around the city to prevent the debris, the solid plastic waste, from getting into the water and spoiling the appearance of your beautiful Olympic venue. Nós falávamos sobre a importância da mobilização das comunidades. E no Rio de Janeiro, a sua visão foi que isso foi muito forte. Mas qual a importância da mobilização dos jovens nesse processo e no movimento Lixo Zero? A participação do jovem é mais do que essencial. Primeiro porque o mundo que a gente está poluindo vai ser habitado por ele. São os filhos deles que vão ocupar esse mundo. Então, porque quando os filhos deles nascerem, talvez a gente já esteja saindo dele. Então, acho que é muito importante. Mas é fundamental, porque se a gente quiser construir um mundo com uma lógica diferente, um mundo lixo zero, nós precisamos de novos profissionais. Existe uma grande oportunidade nesse, nesse novo mundo. 
Imagine você que a gente hoje pega tudo, bota no saco preto e manda para o aterro. Tem uma concentração enorme de renda e uma, e uma falta, uma não necessidade de pessoas, de profissionais. Muitos poucos profissionais estão envolvidos nisso e quase todos eles estão, foram preparados para remediar um problema e não para evitar, se prevenir contra o problema. Para a gente construir um novo mundo, a gente vai precisar de novos engenheiros, novos biólogos, novos educadores, novos administradores, formados com uma cabeça da prevenção, formados com, com uma cabeça de, pô, eu vou ter que utilizar esse produto de novo. Eles vão ter que, a gente vai ter que redesenhar os processos, redesenhar os produtos para que sirva para o um novo mundo, porque vai ser inadmissível em 10 anos você fazer uma coisa que não tem função depois, que, que você vai ter que descartar, que vai poluir. No seminário foi até falado uma frase muito interessante, que é o lixo é tudo que sobra quando falta imaginação, que Exa é muito o que a gente está falando. Eu adoro aqui. essa frase. Também foi falada outra que é longa, mas se você não pode, que eu não sei to na totalidade, mas se existe algum produto que você não pode... Uh, uh, reciclar, reusar, se você não pode aproveitar depois do processo, então esse produto deveria ser redesenhado, repensado ou se não tirado de circulação. Exatamente. Né? A sueca Sandra Nordstrom, que esteve aqui com a gente hoje, faz parte de um empreendimento social que trabalha a consciência e a paixão pela sustentabilidade. Vamos conhecer esse trabalho. I come from the Good Tribe. We are a social business and we work with uh, consulting in sustainability and creativity to government agencies and private businesses. And we are also an incubator for um, new ideas, business ideas that will drive a zero waste society. And uh, we are in Sweden and Austria. Uh, and in both Sweden and Austria, we support youth that have ideas to create more sustainable societies and more zero waste societies. And we do this through a, a leadership training and an entrepreneurship training with a sustainability and zero waste focus. Uh, because we're, con we're convinced that we need to work with change on many different levels in society. We need government governments, we need businesses, and we also need new businesses and new innovations and young people that uh, are empowered to do something in their communities and to change something. And that is what we, we work with, also seeing the, the business value in becoming zero waste and realizing that I can start my business uh, and it can, the only mission of my business can actually be to do good in society with recycling or upcycling or creating different education community programs. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e sustentabilidade caminham juntas. Música